శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఒక విచిత్రమైన విషయం తెలియజేశారు అంటే ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళి అక్కడ పరమేశ్వరుణ్ణి సేవించుకుని ఇంటికి వచ్చేట ఆ వచ్చే ముందు రోజు నుంచి ఆయనకి ఒక విచిత్రమైన జబ్బు పట్టుకుంది అదేమిటంటే నిద్రపోయినప్పుడు శ్వాసకి సంబంధించిన ఒక ఇబ్బంది దాంతో చాలా సఫర్ అయ్యారు ఎందుకంటే నిద్ర లేకపోతే ఎవరు భరించలేరు కదా చివరికి డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏవో కొంచెం వైద్యాలన్నీ చూసిన తర్వాత వెళ్తే వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్లు చేసి నీకు ఏ ప్రాబ్లము లేదు నువ్వు ఊరికే సైకలాజికల్గా ఫీల్ అవుతున్నావు అంతే అలాగా అదే తగ్గిపోతుంది అని ఏవో ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వస్తే అదే సమస్య అంత చాలా సతమతం అయిపోయి చివరికి ఒక సాధకుడు ఒక అతని దగ్గరికి వెళ్ళారు అరుణాచలం వెళ్ళి వచ్చాను నేను అరుణాచలం వెళ్తే అన్ని సక్రమంగా ఉండాలి అలాంటిది నాకు ఇబ్బంది వచ్చింది ఏమిటి అని దాంతో సాధకుడు కాసేపు ధ్యాన అవి చేసి మీరు అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో మహాత్ములని బాగా ఇబ్బంది పెట్టారు దానివల్ల వచ్చింది ఇది అదేమిటి అనేది మీరు కనిపెట్టుకోండి అప్పుడు ప్రాశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చు అన్నారు అంతా ఈయన ఆలోచించి నేను ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమిటి నాకు మహాత్ములు సాధకులు అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి శోధించి శోధించి చివరికి తోపి అమ్మకి సంబంధించిన ఒక విషయంలో ఆవిడికి భోజనం పెడితే మంచిది అని అత్యుత్సాహానికి పోయి ఆవిడ్ని ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తా ఆయన దాంతో దానివల్లే ఇది వచ్చి ఉంటుందేమో అని చెప్పి అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఏదో ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తే ఆ చేసిన రోజు రాత్రి నుంచే తగ్గిపోయింది అని చెప్పి ఆయన ఆ వివరాలన్నీ తెలియజేస్తారు ఇంతకీ ఆయనకి అది వచ్చింది నిజంగా టోపి అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టడం వల్లేనా కాదా ఇది యాక్సిడెంట్ అలా కాకతాళి అవన్నీ మనకి తెలియవు అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది ఇదిగో ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఇది అరుణాచలం నుంచి ఒక మిత్రులు ఒక ఆయన పంపించిన వీడియో టోపి అమ్మ గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటే ఆవిడ్ని ఒకసారి తాకాలి ఆవిడ పాదాలని ముట్టుకోవాలి అని చెప్పి జనం ఎగబడిపోయి ఆవిడ్ని అసలు కాళ్ళకి అడ్డం పడిపోయి ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు దాంతో ఇంక చివరికి అక్కడ కొంతమంది భక్తులు ఆవిడికి ఒక మానవహారం కింద ఏర్పడి పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఆవిడ చేత గిరి ప్రదక్షిణం చేయించారు ఇదే కాదు ఇంక ఇలాంటివి ఎన్ని వీడియోలు ఈ మధ్య నాకు ఇది చూసి ఒక ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటంటే సామాన్యంగా ఎవరైనా భగవంతుడు కానీ లేకపోతే మహాత్ములు కానీ కోరికలు తీరుస్తారన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు వెంట పడతారు అందరూ అది మామూలే కదా అలా కాకుండా ఒక అవధూతో ఒక సాధకురాలో ఉంటే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు అంతే వాళ్ళు ఏం కోరికలు తీర్చారు కదా కూర్చోబెట్టి మరి ఎందుకు ఆవిడ వెనకాల పడుతున్నారు వీళ్ళు ఏమిటి దీని వెనకాల విషయం అని చెప్పి మా ఛానల్ ఎడ్మిన్ ఒక అతను తిరువన్నామలే దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే అతనికి చెప్పాం అక్కడ ఒక రెండు రోజులు ఉండి ఎందుకు ఇలా వెంట పడుతున్నారు కనుక్కునిరా అని అతను అక్కడ రెండు రోజుల పాటు పరిశోధిస్తే ఇంతకీ తేలిన విచిత్రమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా కొన్ని ఛానల్స్ టోపి అమ్మ గురించి కొన్ని విచిత్రమైనవి విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారట పుకార్లవి అదేమిటంటే టోపి అమ్మ ఉమ్ము ఒంటికి రాసుకుంటే చర్మ వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి అలాగే ఆవిడ విడిచిన బట్టల కానీ సంపాదించి వేసుకుంటే కనుక వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి ఎలాంటి జబ్బు లేనాను ఆవిడ తాగి పారేసిన టీ కప్పు ఉంటుంది అందులో మిగిలిన టీ తాగితే చాలా మేలు జరుగుతుంది ఆవిడికి ఆహారం కానీ డబ్బులు కానీ ఇవ్వగలిగితే ఒకవేళ ఆవిడ తీసుకుంటే కనుక మనకు అపారమైన సంపద లభిస్తుంది ఆవిడ్ని ముట్టుకుంటే కష్టాలు తీరిపోతాయి ఆవిడికి చెప్పులు ఇస్తే గ్రహ బాధలు పోతాయి అసలు నేను చెప్పినవన్నీ చాలా సంస్కారవంతమైనవి ఇంకా చాలా అసహ్యమైనవి కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కొన్ని ఛానల్స్ పని కట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నాయట ఇవన్నీ పుకార్లు ఇది తెలియక జనం ఎగబడి ఎలాగైనా ఆవిడ ఒకసారి ముట్టుకోవాలి ఆవిడికి ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ఆవిడికి ఎలాగైనా డబ్బులు ఇవ్వాలి అలా అనుకుని ఆవిడ్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు అసలు అలాగే మా పిల్లలకి ర్యాంక్ రావాలి పుస్తకాలు ఆవిడ తాకితే కనుక ర్యాంక్ వస్తుందని చెప్పి ఆ పుస్తకాలు బలవంతంగా ఆవిడ చేతిలో పెట్టి ఇంక చివరికి ఆవిడ అవన్నీ విసిరి పాడేస్తున్నారు అయినా సరే అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఆవిడ వెంట పడిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఏదో మహమ్మలు చూపిస్తారు వాళ్ళ కష్టాలు తీరిపోతాయని దయచేసి ఈ అసహ్యపు పనులు చేయకండి రమణ మహర్షి విషయంలో కూడా ఇలాంటి పనులే చేశారు గతంలో ఆయన ఒంటికి తాకిన నీరు రాసుకుంటే కనుక జబ్బులు తగ్గిపోతాయని చెప్పి ఆయన బాత్రూంలో స్నానం చేస్తూ ఉంటే ఆ బయట వాటర్ బాటిల్స్ పుచ్చుకుని నిలబడేవారు చాలా అసహ్యంగా అక్కడ తూలోంచి నీళ్లు వస్తాయి కదా వస్తే ఆ నీళ్లు ఆ వాటర్ బాటిల్స్లో పట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి ఒంటికి రాసుకోవాలి అని చెప్పి రమణ మహర్షికి అది చూసి అసహ్యం వేసింది అది ఆయన చరిత్రలో ఉంది అలాగనే ఇప్పుడు టోపి అమ్మ గురించి చేస్తున్నవి కూడా ఇవన్నీ అబద్ధపు ప్రచారాలు ఈ ప్రచారాలు పట్టుకుని ఆవిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి చాలా పొరపాటు అది అసలు ఒకనాడు 
శేషాద్రిస్వామి అని ఒక అవధూతు ఉండేవారు అరుణాచలంలో ఆయన అందరూ పిచ్చివాడు అనుకుని రాళ్ళు పెట్టి కొట్టేవారు సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర యోగి లాంటి అవధూతను కూడా పిచ్చివాడు అనుకునేవారు అలాగే రమణ మహర్షిని అయితే రాళ్ళు పెట్టి కొట్టడం అలాగే ఒకసారి దొంగలు వచ్చి ఆయన కొట్టడం ఇలాంటివి ఎన్నో సంఘటనలు చూసాం కదా అవన్నీ ద్వేషంతో చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నవి భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ చేస్తూ ఆవిడని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు రెండు పొరపాటే రెండు ఇబ్బందులే కళ్ళ ముందు అవధూత కనిపిస్తే దూరం నుంచి చూసి నమస్కారం చేసుకోండి అంతేకాని అలా మీద పడిపోవడం అయినా ఎంత తప్పది అవధూతల్ని పూజించటం మీద పడిపోవడం కష్టాల కోసం ఎగబడిపోవడం కాదు వాళ్ళ మార్గాన్ని అనుసరించండి ఆవిడ రోజు గిరివలం చేస్తున్నారు ఆవిడ తుఫాన్ వచ్చినా ఎండ వచ్చినా ఏం వచ్చినా చక్కగా గిరివలం చేస్తారు మీరు చేయండి అలాగే ప్రతిరోజు మీరు ఆ వారం రోజులు అరుణాచలంలో ఉంటే వారం రోజులు అలా చేయండి అది ఆవిడ అనుసరించటం అంటే అంతేకాని వెంట పడడం అంటే అనుసరించటం కాదు ఆవిడికి వెర్రిగా ఆహారం బలవంతంగా తినిపించటం ఎంత పాపప్పనది ఆవిడికి ఆహారం కావాలంటే అరుణాచలంలో ఇవ్వడానికి ఎన్నో హోటల్స్ ఉన్నాయి ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆవిడికి కావాల్సినప్పుడు వెళ్ళి ఆవిడే అడిగి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆవిడ ఆహారం ఆవిడ సంపాదించుకోగలరు మీరు ఎందుకు వెంట పడి పళ్ళాల పళ్ళాల ఆవిడికి ఆహారం ఇవ్వడం ఆవిడ గిరివలం అనే దాన్ని ఒక తపస్సులాగా పూనికతో చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉంటే విశ్వామిత్రుడు ఒక యాగం చేస్తూ ఉంటే మారీచ సుబాహులు వచ్చి అందులో మాంసము ఎముకలు అవన్నీ పడేశారు మనం చేస్తున్న పని అలాగే ఉంది వెర్రి భక్తితో మారీచ సుబాహుల్లా తయారవుతున్నాం ఆవిడికి ఏదో ఆహారం ఇచ్చేస్తే మన కష్టాలు తీరిపోతాయి ఆవిడకి ఒక వంద రూపాయలు నోటు ఇస్తే మనకేదో మేలు జరిగిపోతుంది అని అనుకుంటున్నాం ఆవిడికి వాటి మీద ఆసక్తి లేదు ఆవిడ మీతో మాట్లాడదలుచుకున్నారు అనుకోండి నవ్వుతూ ఆనందంగా మాట్లాడతారు పిలిచి మరీ మాట్లాడతారు ఆ మణిమారందని నేను మీకు ఒక ఆయన గురించి చెప్పాను గతంలో ఇదిగో ఫోటోలో చూపిస్తుంది ఆయన ఆయన అపారమైన సేవ చేస్తారు అసలు ఆయన ఇప్పటికీ కొన్ని వందల అనాథ ప్రేతాలకి సంస్కారం చేశారు అలాగే ఆయన చేసే సామాజిక సేవ అసలు మాటల్లో చెప్పలేము ఆయన అంటే టోపి అమ్మకి ప్రాణం ఆయన ఎప్పుడొచ్చినా సరే చక్కగా ఆవిడ ఆహ్వానించి నవ్వుతూ మాట్లాడి ఆయనతో నించుని ఫోటోలు దించుకుని అవన్నీ చేస్తుంది ఎందుకు ఆయనతో చేస్తుంది ఎందుకు మన అందరితో చేయట్లేదు అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం వేరు అలాంటివి నచ్చుతాయి మహాత్ములకి అంతేకాని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే కష్టాలు తీరిపోతాయి కోరికలు తీరుతాయని చెప్పి ఇలా మీద పడిపోకూడదు ఇది చాలా అసహ్యమైన పని దయచేసి ఇది చేయకండి టోపి అమ్మగారు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఒక పది అడుగుల దూరం నుంచో పదిహేను అడుగుల దూరం నుంచో నమస్కారం చేసుకోండి అంతేకాని పుణ్యం కోసం మహిమల కోసం ఇలాంటి పాప పనులు మాత్రం చేయకండి టోపి అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టినా ఆవిడ ఒకసారి విసుక్కుంటుందేమో కానీ వదిలేస్తుంది కానీ మహాత్ముల్ని అవధూతల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే ప్రకృతి బుద్ధి చెప్తుంది ఖచ్చితం అది ఆ తర్వాత మీరు అయ్యో నేను అరుణాచలం వెళ్ళొచ్చానే ఎందుకు నా జీవితంలోనూ నా పిల్లల జీవితంలోనూ ఇలా జరిగింది అని అనుకోకండి ఎందుకంటే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా అవధూతల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు అంటే వాళ్ళేమనరు వాళ్ళ బదులు ప్రకృతి పాఠం చెప్తుంది అందుకని ఆవిడ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి వెంట పడకండి ఆవిడికి భోజనం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించకండి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించకండి కాళ్ళు పట్టుకుని నమస్కారాలు చేయడానికి ఇవి మాత్రం చేయకండి చెప్తున్నాను మీరు భక్తితో చేస్తున్నారు అనుకున్న ఈ పనులన్నీ ఆవిడ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి కాబట్టి పాప పనులు ఆ పాపం చేస్తే ఖచ్చితంగా దాని ఫలితం అనుభవించి తీరాలి అందుకని ఇక్కడి నుంచి అలా చేయకండి శ్రీమాత్రే